Jemi rikyur në studio dhe do të shkojmë tani një lidhje me Skype me psikologen Lediona Brau, për shëndetje dhe i mërëmgjes Lediona. Mërëmgjesi. Mirë, jemi takuar shumë shpesh kohët e fundit, kjo edhe për shkak të konsideratas edhe vlerësimit të gjitha opinioneve edhe këshidave që jepë në një situatë të tjilë, po edhe për shkak se në këtë situatë përveç izolimit në shpijë shumë e nevojshme që të ruajme dhe shëndetin me ndorë. Ta diskutim, ato të dyja janë bashkë, gjithmonë, shëndetin fizikë dhe shëndetin mërëndorë, janë një, nëse kemi shëndetin mërë fizikë, nëse sistemi imunitarë është i fortë, pa diskutim edhe shëndetin mërëndorë do tjetë, do tjetë më i mirë. Dhe gjithë kësej kohë, naturisht, kemi dhënë mjaftë këshila se si njerëzit publiku i gjerë mund të kujdeset për shëndetin të ditë, me qënë se rutinat ka ndryshuar, me qënë se ne po përbalemi me një stresor të të rritë, jashtë zakonëshëm, dhe unë besoj që po them, është bërë puna jonë si psikolog për të mbështetur gjithashtu njerëzit që mund të kenë nevoj. Mirë, për të gjithë qytetarët e cilën andjekin nga shpia Lediona edhe duon të dinë se si të kalojnë të ko pa pasur një situat më të tensionuar, më shumë angë, më shumë stres, se pasiguria se sa do të zjasë, pasiguria se kur do të përfundoj, se qëfar do ndohë me ne, me vendet e punës, me të ardurat, me ushimin, janë gjyra bazike, po të cilë andikojnë në stresin e përgjishëm të gjithë se cili përveç izolimit. Si duhet a përbalon, qëfar duhet të bujnë për të kaluar së mletë një situatët? Ka gjyra të taktuara që njerëzit pra publiku i gjerë mund të bëj, gjyra cilat sugjerohen edhe nga organizata botërore shëndeti dhe qendra komptare për parandalimin dhe kontrolin e sëmundjeve, cilat janë dy organizma të besushëm dhe japin gjithmonë informacionet të sakta dhe të bazuar në evidenca. Ajo që farë sugjerohet nga gjithë ekspertët në botë në këtë periud është përpjekja për të për të ruajtur një rutin ditore brene se cilës të ketë aktivitetit për cektuara që nga zgjimin më nxes dheri të këfjetja në dark pa përsi se njerëzit janë të detyruar të rinë në shpi për shka këtë masave ekstreme u fizue se që janë vendosur për hirë të po them distancimit social sa më te për tjetë e mundur për të mbrojtë vete dhe tjerët kjo nuk do të thotë që qëndrimi në shtëpi duhet tjetë pasiv, është mirë që të gjithë njerëzit të bëjnë një program ditor i cili të ndërthuar aktivitetet të ndërryshme dhe shumica për i tura aktiviteteve tjenë sa më pozitive tjetë e mundur, në mënyrë që Anti, pasiguria, frika, tensioni, konfuzioni, shpeshe dhe zemërimi që njerëzit përjetojnë në situatat tila, të zbuten dhe të kryojt mundësia që njerëzit të jenë në kontakt me emocione pozitive. Për shumë bërja e gatimeve, bërja e ushtrimeve, marja me aktivitetet të ndryshme artistike, ledzimi, kërcimi, këndimi, përveç gjërëve të tjera që njerëzit mund të bëjnë, si do mos ataj që janë në punë dhe ju duhet të punojnë në shtëpia. Mirë, po lezuja një studim që ishte shumë interesant dhe thosht e bërja e fjalë kryqit të do këtë ishin dhe reformat më interesante për të mbajtër të aktivizuar trurin në këtë gjëndje pasive. Po, mund të jetë për njërës saktuar cilët e gjenë kënajtësin të fjelë kryshet, sigurisht mund të funksionoj qëfar doloj aktiviteti që ofë mendor, që ofë fizik. Por mirë është të ndërthurë dhe e dyta, një nga këshillat e tjere që jepet dhe rekomendohet është që të kufizohet që kimi lajmeve dhe marja informacioneve në mënyrë që njërësit të mos bëhem pre e ati që quet rrët vicioz. Kërkimi vazhdu shumë informacioneve të futurit në Google, të futurit në gjitha... Njërë një Detojnë ato, këshu që ndoshta kjo është edhe një dhe strategi e mirë për të mbajtur, për mos të mbajtur gjatë gjithë kohës që u shnuaj dhe një rast, patëm edhe një rast më të agravuar pra raportimi njërë një një së të katër orë, ndoshta shërben për mirë në këtë situat, apo jo? Pa tjetër, njërëzit është mirë që të zgjedhin një ose dy momente gjeditës për të informuar dhe kryesisht të referohen burimeve zyrtare, ministrive, qeveris, autoriteteve dhe më tej të vazhdoj me rutinën ditore. Lidjona, janë 126 qytetarë shqiptarë të prekur nga koronavirus. Janë familjarë dhe tyre të cilët janë duke përjetuar me një stres shumë të matë në situatë të tjetë. Nga anë atjetër, janë nga ta qytetarë që mund kene dhe simptoma gripi, 
por është lehtësisht e njashme edhe me koronavirusën dhe mund të je në, në angth ose në pritje se qëfar do të ndotë nesër me shëndetin e ture. Këta persona, do cilët për te izolimit kanë edhe stresin i gjëndi së tyre uh, pak më të rënduar le themi shëndetsore, këta qëfar duhet të bëjnë në këtë situatë, cilat janë mekanizmat për ta, për ta marë sa më lehtë? Pe discutim, ata janë më vulnerabil, sepse nga njëra anë ju duhet përbalen me simptomat. Gjendje tyre fizike është ndryshuar, ata janë të, të infektuar, një pjesë e tyre janë në shtëpi, për rësye se gjendja shëndetsore është më e letë ose më e menagjushme, pjesë e tjetër janë në spital. Naturisht, sa më izoluar tjetë personi i infektuar, i prekur nga, nga sëmundja, aqë më e vështirë është të prenoj dhe të, të jetoj me gjendje në re në kuptimin, stresi është më i lartë, konfuzion, oni pa siguria, frika dhe angst janë uh, gonxha më të më të larta. Uh, naturisht uh, duke qenë se sëmundja është specifike, dëgjojmë në studio. Po po, dëgjoj shumë mirë. Ok. Duke qenë se bëhet fjalë për një pandemi, një sëmundje infektive, ndryshe nga uh, gjendjet e tjera me cilat personat përballen, po them traumat e tjera. Në këtë rast, uh, një nga gjërat që mund të vështirësoj gjendjen e të infektuarve, të izoluar apo vetë izoluar, është pikërisht pa mundësia për të qenë pran njerëzve, ose njerëzve të dashur të tyre për të qenë pran tyre, për të qetsuar, për të shërbyer, për të ngushëluar, dhe nga njëra anë, nësi profesionistë rekomandojmë që një nga gjyre që e mbron njëriu në është lidhja e ngusht me të tjerët, de kontaktet sociale, po nga ana tjetër është pa mundësia për të për të lidhur me të tjerët në këtë rast, të paktën fizikisht. Por, e mira është që janë zhvilluar janë zhvilluar teknologjia dhe këta njerëz mund të kërkojnë mbështetje nga një sërsh shërbimesh online. Dhe në djenin time aktualisht ka një numër profesionistësh të cilët ofrojnë kë shëllim online, falas, papages, dhe është një nga mënyrat të cilat uh, këta persona që aktualisht janë në shtëpi, ndoshta në dhomën e tyre të izoluar në qitë të tjerët me shumë dinja negative, konfuzioni, stresi dhe angthi, dëshpërimi gjithashtu, pa sigurie për të ardhmen, frike për shëndetin dhe për njerëzit e tjerë, pa diskutim um, që është mirë të kërpërndim dhe të marrin shërbim këshillimi online, aty ku janë, në shtëpi apo diku tjetër. Mm-hmm. Edhe një që tjetër që e kam, që e kam me, me shumë e rak, janë personat të cilë të vuajnë nga smundje të tjera që mund tjenë kronike, por edhe personat e moshës të tretë, ata të cilët janë në moshën e pensionit për mos të moshuar së ndoshtë të tingëllon edhe e pak shumë. Kam dakuar për vajsues të ndryshëm, njërës të ndryshëm edhe kam komunikuar në këtë dhe, dhe kam thonë fakti që media për vajsues të mjekë ndryshëm, përfajsues të, të qeverizni i momentu t'i, thonë që këta janë pjesa më riskuar, pjesa tjetër duhet ta, ta, do me thonë, duhet të mbrohet, por nuk kanë rezik shmëri ka eshtë të lartë, duke të sikur i kemi etiketuar, i kemi lënë aty më njanë, i kemi thonë, ju e keni, ju e keni radhën, dhe sigurisht edhe në mënyra në artikulimit kemi bërë një lëgabimi, por kjo pjesë që ndihet në këtë situat më riskuar? Ok, është e vërtet që uh, kategoria uh, 6 vjeqe si për që rëndohë mi quen moshuar i të e vërteta është që ata janë personat moshës së tret, si të mos 6 vjeqe pesë si për, dhe që si pas uh, statistikave botërore janë më të prekurit për ersyet së mund shmëri së tyret më parshme ose së mundjeve kronike, pa diskutim që janë më të riskuar, më vulnerabel dhe uh, gjendje tyre mund të komplikohet nëse infektohen dhe ashtu ka ndodhur në fakt që përgjithisht uh, jetët të humbura nga së mundja janë ato të cilë të që u përkasin personave të moshës e tret. Qëfar mund bëjmë? Pa tjetër që mundet të jetë, po them si, si shta dhe ju pak e nënkuptuar kjo që janë të moshuar dhe mund, mund të pranohet dhe ridiku ike e tyre krasuar me, me atyre me moshat e reja. Si diçka më i letë, për në fakt nuk është ashtu, si nuk është ashtu, o, sepse... 
po, mund tjetë kështu, në fakt, nga një ranë, mund tjetë kjo, po nga nga tjetër, unë di që është më shuar shumë, si do mos në komunikimin publik të, të autoriteteve, pjesa e kujdesjes për gjyshrit, për të më shuarit, dhe pavarësi se statistikat flasin ato që flasin, nga nga tjetër, më, më vjen mirë që është, është bërë pjesë e ligjëratës të përdiqme, po dhe praktikave tonat përdiqme, që ne të mos i lëm personat prindrit për shumë, ose gjyshrit që do të dalin për bazaret, apo të ekspozohen në, në rrug, në, në, në hapsira publike, e më ratë, por e kemi brëndsuar tashmë këtë nevojën për të kujdesur për ta, që t'i bëjmë vetë shërbime të pak në shërbime editore për t'i mbrojtur. Kështu që uh, mund t'i jenë të dyja anët e medaljes. Ajo oh. qëfar mund të sugjerohet pa tjetër është, është kujdesi shtuar, ati që jemi duke bërë të gjithë. Tashmë ata që janë infektuar dhe ata që po marrin kujdes intensiv, sigurisht është një qështi që do të varet vetëm nga personeli mjekësor, kryesisht, por pa tjetër dhe nga uh, aftësit e brendshme të vetë personi. E kuptoj. Sepse. Mm-hmm. Po, po. Sepse, normalisht, ne dim që ka raste personesh të cilët kanë arritur deri në, në afer fundit të jetës, po them, por aftësit e tyre të jërzakonshme, të brendshme, rezilienca e tyre, pavarësi se së mundja mund këtë qenë e rënd e agravuar, për sëria kanë dalë mban, kështu që fuqia e personit e kombinuar me eksperiencën, ekspertizën e mjekve, të cilët edhe ata, pas ta ndoshta do të duhet një emision tjetër për të, për të kuptuar se qëfar po heqin mjekët dhe personelit mi eksor nga pikpamja psikologike, pa diskutim këto faktor mund të imbrojnë edhe personat e moshës e tret. Absolutisht, dhe për te fakti që atyre ju ka ndrushuar edhe rutina, nuk mund të dalin asë për një ecje të thjesht, nuk mund të tako informijet, një prind besa që dhe një heri rëndona koma dhe më shumë, kur jeti gëtojmë dhe të thjesht si kategoria më rezikuar kuptohe që duhet ke një kujdes më të shtuar se pjesa tjetër e shëqëris që janë edhe të rinje dhe të falenderoj shumë për, për informacionet edhe për analizën që bërë në këtë lidhje me Skype. Të rrë një ditë sa më të mbari dhe do të kontaktojmë së